som de mest intelligente væsener på denne jord, et stort ansvar over for trivelsen af blandt andet bierne. Det ansvar blev naturligvis meget større, da vi begyndte at ex- og importere bier. Vi lavede herved råd i den langsomme udvikling, som bierne har vist sig at være eksperter i gennem 100 millioner år. En af følgerne af vores M- og eksport af bier har været, at honningbien blev smittet med blandt andet varroamidder. I dag finder vi kun sjældent vilde bier i naturen, og det er der naturligvis flere årsager til. Det kunne være, fordi dronningeavlerne har krydset sig frem til så svære træde dronninger, at vi herved har frataget bierne evnen til at sværme. Men det hænder dog, at der afgår en sværm fra vores bigårde, så det kan ikke være hele sandheden. Vi lever i et tempereret område på jorden, og vores vintre er lange og kolde. Vi ved, at ca. 75% af alle sværme, der lever vildt, dør i løbet af deres første vinter. Årsagen kunne også være, fordi vi har en så velfriseret natur, at der er så få døde huletræer, der får lov til at stå i flere år, og som egner sig til at danne ramme om en bifamilie. Det betyder, at en sværm har svært ved at finde et sted at slå sig ned, hvor den har chancer for at overleve vinteren. Og det kan være, fordi vilde bier dør, fordi de bliver smittet med varroamiden, som bogstaveligt talt suger livet ud af bifamilien. Men det tager dog oftest tre år, inden en familie bryder sammen på grund af varroasyge. Men at vi ikke ser vilde honningbier, kunne jo også være, fordi vi ikke ser os godt nok for ude i naturen. Her er et billede af et hultræ, hvor honning Bifamilien har slået sig ned, og den familie ville vi måske nok lægge mærke til, hvis vi kom forbi den en varm dag med stor aktivitet uden for flyvehullet, fordi indgangen til boet kun sidder en halv meter over jorden. Men hvad med denne her indgang til et bibo, hvor flyvehullet sidder 6 meter oppe? Det ville vi nok ikke se, medmindre vi på hele vores tur i skoven gik med hovedet kraftigt bøjet opad med her følgende risiko for at falde og få en ankel eller falde i en grøft. Men sådan er det. Hvis honningbierne selv kunne bestemme, ville de vælge at bo i et hultræ, hvor indgangshullet sad 6 meter over jorden. Det ved vi fra omhyggelige undersøgelser, hvor man fandt, at de fleste vilde honningbier bor med en indgang til boet 6 meter over jorden. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er meget begejstret for Thomas D. Seeley, en amerikaner, der har forsket i honningbiernes liv i en menneskealder, og som senest har skrevet bogen Honeybee Democracy. Han har blandt andet undersøgt, hvordan bierne foretrækker at bo, og disse undersøgelser viste, at hvis bierne selv kan vælge, så foretrækker de et hult træ, hvor flyvehullet er sydvendt, og der sidder 6,5 meter over jorden, og indgangen skal være mellem 10 og 30 kvadratcentimeter stort. Silis undersøgte også, hvor stort et hulrum bierne foretrak som deres bolig, og fandt, at bierne vælger huletræer, hvor hulrummet har en diameter på 20 cm og er 150 cm højt. Det fandt han ud af, ved at fælde træet, hvor han havde fundet vilde bier, og efterfølgende sagde træerne igennem på langs. Ved disse undersøgelser prøvede han også at finde ud af, hvor bierne foretrækker flyvehullet placeret. Foretræk honningbierne flyvehullet i bunden eller i toppen af stedet, eller et helt andet sted? 80% af de vilde bier han og andre har undersøgt. Foretræk træer, hvor flyvehullet sad placeret, så yngelejet var under flyvehullet og honningetavlerne over flyvehullet. Når 80% af bifamilierne vælger flyvehullets placering på et sted, kan det ikke være tilfældigt. Så er det udtryk for en arvelig disposition, 
som får bierne til at foretrække, at flyvehullet sidder over ynkelejet. Man kan også sige det på en anden måde. De bier, der af genetiske grunde har haft tendens til at vælge et bo, hvor flyvningangen sidder over ynkelejet, har haft større succes med at overleve, end de bier, der foretrækker flyvehullet placeret et andet sted. Og derfor er det disse bier med disse arvelige egenskaber, der har overlevet gennem honningbienens mange millioner år på jorden. Når vi som biavlere konstruerer de steder, som vi tilbyder vores bier, har vi så taget mere hensyn til os selv, end til bierne ved stadeudformningen. I opstaldingssteder har vi sat flyvesprækken i bunden af stadet og aftræksmuligheder i toppen af stadet. I de gamle trusteder har vi så at sige lagt det hule træ ned, og jeg tvivler på, om nogle bier frivilligt ville vælge en liggende hul stamme til deres bolig. Men her i trostedet har vi også flyvesprækken i bunden og lufthullet i toppen. Og så er pollen, øngel og holdingtavler langt bagud i stedet, fjernt fra flyvehullet. Hvis vi skulle gætte på en fordel ved at flyvehullet er placeret lige over ynkelejet, så kan det være, at det gør det lettere for bierne at holde ynkelejet varmt. Ynkelejet skal have 35 grader Celsius, det vil sige, at bierne altid på vores brede grader aktivt skal producere varme for at holde temperaturen optimal for ynglen. Varmen stiger opad, men hvis bierne med deres kroppe lukker af over ynkelejet, sker der kun et lille varmetab, og der kommer ikke noget kulde ind nedefra. Hvis der undtagelsesvis skulle blive for høj en temperatur ved ynkelejet, er det nemt at slippe af med varmen, hvis flyvehullet sidder lige over ynkelejet. Så en ventilation med indblæsning af kold luft fra luft flyvehullet får hurtigt en afkølende effekt på yngeltemperaturen, da kold luft vil synke ned og afkøle ynkelejet. En anden faktor er skorstenseffekten, der opstår ved at den varme luft stiger opad. Hvis der kan komme luft ind nedefra, vil den nærmest blive suget ind og suget opad for at erstatte den varme luft, der er stedet til værs. Det vil sige, Kølig luft kommer ind gennem flyvesprækken på opstablingsstedet og bliver suget op mellem yngeltavlerne. Bierne forsøger at holde yngel varm og kommer herved også til at opvarme den kolde luft, der kommer nedefra. Og når den bliver varm, vil den stige opad osv. Således opstår skorstenseffekten. Navnet kommer, fordi man tydeligt oplever virkningen i en brændeovn, hvor man under optæningen åbner for spjældet under brændet for at få godt træk i ovnen, så det hurtigt kan blive varmt ude i stuen. Problemet er så bare, at bierne ikke har noget behov for at producere en masse varme, for så at sige at fyre for gråsborgerne. Bierne ønsker at holde ynglen varm med brug af så lidt brændstof, foder, som muligt. Derfor er der god mening i at have flyvehullet umiddelbart over ynglejet og ikke nogen trækkanal nederst i stedet. Hvad betyder dette egentlig? Skal vi nu til at designe vores stader om? Bierne har levet på jorden i 100 millioner år. De opstod i Nordafrika og har langsomt bredt sig helt op til Skandinavien. Undervejs har de været udsat for mange forskellige livsbetingelser og har bevist, at de kan leve under mange forskellige forhold. Det er helt sikkert, at honningbierne er genetisk kode til at foretrække flyvehullet lige over ynglejet. Men det kan godt tænkes, at de også kan leve udmærket med flyvehullet under ynkeltavlerne. Men vi ved det reelt ikke. Det er ikke undersøgt, om bierne for eksempel udvikler sig hurtigere om foråret, 
hvis indgangen sidder over yngretavlen. Tænk, hvis det var tilfældet. Så ville bifamilierne være større og mere parate til træk, når rapsen og frugttræerne begyndte at blomstre i begyndelsen af maj, og der ville komme mere honning i kasserne. Når man har været biavner i få år, begynder man at få sin egen mening om, hvordan man bedst holder bier. Vi er generelt som biavlere meget gode til at fortælle om vores individuelle metoder, og vi gør det ofte på en måde, som om vores metode er den eneste rigtige. Men vi mangler ofte lysten til, eller synes det er for besværligt at dokumentere vores personlige påstande. Det kan da ikke være så svært at konstruere et sted, hvor flyvesprækken sidder over yngleje og teste, hvordan bierne reagerer. Hvis bare 10 eller 20 biavlere vil lave nogle forsøg omkring flyvehullets placering, kan vi hurtigt få nogle forløbige resultater, der kan af- eller bekræfte, om placeringen har nogen betydning. Har du lyst til at være med i sådan en eksperimentel arbejdsgruppe, så mail til formanden for Moskov Biselskab for Holistisk Biavl. Bzzz.